Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 Bienvenidos a Amigos del Sibori, un espacio para dar a conocer y promover el arte argentino. Un encuentro semanal con las principales novedades de los artistas y el arte de nuestro país. Buenas tardes, queridos amigos. Damos comienzo al programa de la Asociación Amigos del Museo Sibori. Eh, un programa que lo comenzamos con mucho esfuerzo a mitad de año y ya estamos llegando sobre fin de año y esperamos poder continuarlo el próximo con las mismas energías que no nos faltan y poder lo sostener. Es la primera vez que la Asociación de Amigos tiene un programa propio nos llena de orgullo y vamos esto para darle visibilidad a artistas desconocidos eh, como es en este caso o el colectivo de la Gran Paternal en el cual hay un artista eh, que de gran trayectoria Mar Legón es una persona que en la zona es conocida. Esto ya lleva 10 años desde que se formó haciendo un evento eh, especial una vez al año, para lo cual va a ser entrevistada por Facundo Álvarez. Adelante, Facundo. Nuestros artistas, un espacio para difundir el trabajo y las producciones de artistas argentinos. Bueno, en este espacio de entrevista en el programa de la Asociación de Amigos del Museo Sibori, hoy estamos con un artista eh, que conocimos eh, cuando entrevistamos al colectivo La Gran Paternal. Estamos con Mar Legón. ¿Cómo estás, Mar? Todo bien. Hola, Facu. ¿Cómo andas? Bien, bien. Bueno, como, te, como les comenté y les vengo comentando a los artistas que participan, este espacio es un espacio para que se difundan y se den a conocer con la comunidad de la Asociación de Amigos del Museo de Sibori y de manera intensiva a la comunidad del museo. Así que le digas que nos cuentes un poco acerca de vos, acerca de tu obra. ¿Por dónde querés empezar? Eh, dale, empiezo un poquito ahí por, por mi recorrido. Mm -hmm. eh, bueno, tengo 34 años, todavía espero tener un recorrido largo por delante. Claro que sí. Eh, yo arranqué de chiquita por la pintura, ¿no? Como que el pincel fue eh, la herramienta que me llevó a decir, lo mío es el arte. Uh -huh. Y después con el tiempo me fui dando cuenta que lo que me gustaba era el arte contemporáneo, el arte conceptual. Uh -huh. eh, y me fui animando como a meterme en ese mundillo que, que requiere como un poco más de, de riesgo, de... Sí. de no entender muy bien qué va a pasar, de tener este preconcepto de lo invendible cuando haces una instalación, qué sé yo, unos colchones rotos, ¿quién los va a comprar? Uh -huh. Bueno, está no como todo ese preconcepto todavía sí. entre, entre nosotros, pero ahí estoy como animándome a vencerlo. Eh, yo también soy parte de la Gran Paternal, uh -huh. eh, ahora se viene la edición número 10, mi taller se llama Marte, es mi casa taller, sí. eh, Van a estar exponiendo en casa invitadas, como siempre. No expongo yo sola, sino que invito artistas de afuera. Eh, en esta oportunidad van a venir a exponer mis compañeros de Gachi Prieto, que este año estuve uh -huh. que he seleccionada y estoy haciendo ahí la, la residencia. Ajá, mira. Eh, así que interesante, porque después tenemos en, en enero y febrero nuestra muestra en la galería. Uh -huh. Entonces les estuve insistiendo a los curadores, a los profes, como que vengan como para ya darnos un... Eh, una mirada, ¿no?, que con los cambios que fuimos teniendo a lo largo del año con las distintas clínicas. Tal cual, tal cual. Y te consulto, porque es algo que le interesa acá, parte de la gente que escucha el programa es su estudiante o está ahí como iniciándose, entonces digo, tus formaciones, pues también descubrí eso, hay como una formación más por el lado de lo académico y una en la Puerredón o alguna escuela de esas, o tengo otros artistas que por ahí, bueno, mira, yo tenía la inquietud, empecé en este taller, en este otro, y después fue, fui como saltando y ahí fueron como armando un poco su perfil. ¿Cómo es tu caso? En mi caso yo me recibí de comunicadora social y, y después entré al IUNA. Uh -huh. eh, me cuesta mucho lo académico y lo estructurado. Uh -huh. eh, estamos esa familia de artistas que, 
Entonces, cuando entré en el UNI, entré con las ganas como de, no de recibirme, sino como de, de poder tomar todas las materias que más me interesaban. Bueno, algunas había que hacer la 1 para poder hacer la 2. Sí, sí. Pero más allá de esos dos, tres años en el UNI, sí, la formación tuvo más que ver con los talleres. Fui como 10 años a un taller de óleo realista con Leti Bonetti. Eh, después, eh, com, como me pasa esto de que voy más a la instalación y qué sé yo, fui variando de materiales. Fui a un año a un taller de vitrofusión, un año a un taller de arte textil, claro. eh, varios años a cerámica. Sí, sí. Eh, y así como que voy tomando las técnicas y mezclándolas, haciendo un menjunje para, para mostrar estos como... Yo a veces digo que, que me sale así como un vómito, ¿no? Como eh, eh, cuando baja así la... Sí. Y necesito volcar y chorrear los esmaltes sobre objetos. Uso muchos objetos. Uh -huh. Que primero, en el pase de la pintura a las instalaciones y perfo, estuvo esa, ese intermedio de que pegaba las cosas en los cuadros. Claro. Y después ya desapareció el cuadro. Claro. Eh, claro. También, a, a, a su vez, eh, no sé si el otro día en la, en la entrevista con la Gran Paternal lo charlamos, es, Estoy en Transborde, que somos 13 mujeres que a la vez somos parte de la Gran Paternal. Sí. Eh, y un 8 de marzo nos juntamos para hacer una acción en el Congreso. Justo después vino la cuarentena, el encierro. Sí. Y quedamos haciendo unos encuentros virtuales. Uh -huh. Y bueno, ahora ya estamos por hacer un tercer mural acá en el barrio. Que uh -huh. visibiliza mujeres de la paternal que han hecho cosas por el barrio. Eso implica que hay desde una médica investigadora... Ajá. Hasta la verdulera que todo el barrio adora porque atiende con mucho amor. O sea, como que eh, hay, hay así todo tipo de mujeres, pero que vemos que le ponen garra eh, y que en el barrio a lo largo de los años las vamos descubriendo. Claro, que conectan con las vivencias y la vida cotidiana del barrio, digamos. No, 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 no. Digamos, son héroes a distintos niveles, como vos lo estás planteando. Así es. Son es y por ahí la, la, la verdulera que vos mencionás son esos comerciantes que son nexo, ¿no? Por ahí en el barrio. Es un espacio de encuentro de la verdulería, el diálogo, se conocen entre todos los vecinos. Bueno, tiene esa cosa de barrio, que por ahí Buenos Aires de a poco fue como perdiendo con ¿no? la, la, la proliferación de los edificios y demás. Así que... Sí, eh, totalmente. Y, y bueno, también soy parte de Caos Retrovisuales que somos cada uno con su retroproyector sí. en ciertos eventos. Por ejemplo, hace poco fue en la ESMA, hubo una en Balux. Mm. Vamos cada uno con su retroproyector, intervenimos una fachada. Eh, hubo una también para un 8 de marzo en el Museo del Mar de Mar del Plata. Esa fue mi favorita porque proyectamos hasta encima del lobo de Marta. Sí, sí, y... sí. He visto imágenes de eso creo que en alguno de estos perfiles sociales, sí. Muy, muy bueno se veía. Así que de aparte ha sido un, un viaje porque ese museo es hermoso. No, el es hermoso, sí. Y yo soy muy fan cuando pintaba, pintaba cosas del fondo del mar y me, me llamó mar. O sea, como que estaba ya extasiada. Dije: Estabas en tu lugar. Eh, el día de la mujer. No. Eh, bailamos sobre las. Eh, yo también hago perfo. Entonces, el, el, el tema de las retroproyecciones tiene que, por un lado, vos estás haciendo una perfo. Sí. escondida, digamos, como detrás del aparato mientras tiras las tintas sí. y también te da la posibilidad de de golpe entrar vos en juego como tu sombra en lo que se está proyectando sí. eh, y participar activamente y ser parte de la obra también así es, sí, con la perfo estoy muy contenta la verdad ya hace dos años que estoy incursionando bastante este año hice un seminario con Maricel Álvarez uh -huh. eh, y, y estoy muy contenta Tenemos, tengo una banda performática Uh -huh. con, con cuatro chicas, mujeres más, tres de ellas son músicas y dos somos bailarinas, performers, la otra es Mariana Luz, uh -huh. Tichelli. Eh, y también es algo como muy, muy nuevo y en lo que me, me estoy sintiendo uh -huh. eh, como pez en el agua. <risas> Bien, ahora que te, te voy conociendo un poco más en la charla, veo que en vos convergen como muchas aristas del arte, ¿no? Muchas expresiones de, artísticas que se conjugan para lo que después termina siendo tu obra, ¿no? Está buenísimo eso. Así es. Yo por ahora, en este momento, lo veo súper positivo. Tuve como... En el 2010 arranqué a hacer clínica con Silvana Lacarra y hasta ahora un montón de, de profes y clínicas que por ahí me decían decidite un poco claro. y yo como... No puedo, ¿viste? No puedo. Yo quiero hurgar y en mí está la exploración y, y ojalá siga estando. Sí, Quizás sí. no, en un momento digo, bueno, acoto, pero... Bueno, lo que pasa es que también, digamos, yo creo que en la recorrida de un artista siempre hay un tránsito, ¿no? Y para, 
Digo, viste a veces pasa que uno ve a un artista consagrado y se maravilla de la obra, pero lo que está bueno es hacer el camino a la inversa, así, porque capaz que para llegar a esa obra, no sé, tuvo un tránsito parecido o zigzagueante o donde converge mucha información y uno después va decantando. Entonces digo, es parte de crecer y desarrollarse como artista también, el proceso que vos por lo menos contás acá. Así que bueno, hay que defenderlo y, y sostenerlo ahí mientras uno sea feliz y lo que se produce eh, está bueno y te hace bien. Es, es importante seguir por ese camino. ¿Sí? Totalmente. El resto ya eh, veremos dónde te encontrarás el futuro. pero Sí, sí, este año estoy en, en esa postura. El año pasado perdí a mi papá uh -huh. y, y me, me sirvió mucho como para decir yo me voy a agarrar del arte Claro. para disfrutar, para hacer lo que me gusta, para defenderlo, para... Siempre igual tenemos inseguridades los artistas y las vamos a tener por siempre, como todas las personas, pero, pero eso, tomármelo como con compasión y con disfrute. Yo hace 11 años, de lo que yo trabajo, también está esa pregunta a veces, ¿no? porque no todos los artistas podemos vivir 100% de la obra, uh -huh. eh, tengo un taller de arte para niñas. Uh -huh. eh, y en eso, hoy me voy a la tarde, tengo tres grupitos, canalizo también un montón de, de mis claro. ideas, claro. De, y es súper experimental también, o sea... Y hay un nivel de apertura que... más grande, los chicos tienen no están menos condicionados por un montón de cosas, ¿o no? Sí, totalmente, yo siempre digo, como que, que bueno que mis compañeros de laburo, o sea, con, con quien yo estoy a diario, tengan así como una mirada más desprejuiciada, uh -huh. y, y creo que a las las madres, padres que los traen también valoran eso del taller de esta cuestión experimental, de que ah, sí, si sí. yo encontré una heladera rota, vamos a intervenir una heladera rota, como que no, no es esta cuestión de imitemos todos una casita, o sí, no sí, sé. Sí, sí. El camino obvio. Eh, no claro, es como súper creativo, uh -huh. y, y de paso yo también ahí canalizo y les cuento mis ideas y ellos tienen las suyas, y, y permanentemente eh, Sí. Bueno, ahora justo estamos en, en radio. Ahí tengo un dinosaurio Mira. Eh, grande, sí. 3D. Sí. Me pasa también que a veces compro cosas y digo, ¿esto lo uso con los chicos o lo uso para mí? <risa> bueno, parte, que... parte, me parece que también parte de tu trabajo es, es, tiene ese, ese condimento de juego, ¿no? El, tu trabajo fuera del, del trabajo con los chicos, ¿no? De, de, o de aprender a manipular ciertas cosas, o combinar oficios, o, ¿no? Bueno, jugar. Así que... Bueno, está buena, está buena esa disyuntiva también. De si para mí o para los chicos. Así está que bueno. Buena, sí. Y ahora estás ahí a pasitos de, de la Gran Paternal edición 10. ¿sí? Que es, contame es. un poquito qué es ese evento y demás. ¿Y qué vas a hacer ahí? Eh, bueno, en el barrio ya es la edición 10. Eh, son dos por año. Hace cinco años lo hacemos. Hay un mapa impreso y también virtual. Este año somos 39 talleres. Uh -huh. eh, y tenés la posibilidad el sábado 5 y sábado y domingo 6 de recorrer los 39 talleres uh -huh. vas con el mapita sí. son todos completamente diferentes tenés talleres compartidos enormes con subdivisiones eh, divinos en la isla como Yeruapa, Soldán, Musgo uh -huh. eh, bueno, Marte es mi casa que acá como te conté exponen mis compas eh, también yo tengo terraza y va a estar un amigo visual Brewer proyectando en los edificios de afuera desde la terraza. Entonces también eh, está este concepto de, de no solo de convocar a gente del palo del arte, sino que la vecindad eh, ah. se vaya, vaya conociéndonos a los artistas que vivimos acá. Está muy bien, está muy bien. Eh, y está buenísimo porque cada año vas aprendiendo un montón. Eh, es como que yo ahora estoy jugando de nuevo juego a ser curadora, montajista, gestora. Eh, vale. me, y, y está bueno, como que se aprende mucho y esta, esta cuestión de la intimidad creo que es lo que más gusta, ¿no? Como que poder conocer el espacio donde trabajan, charlar con el artista, preguntarle. Uh -huh. Bueno, a los interesados, www.lagranpaternal.com.ar, ahí tienen toda la información y tienen el mapa del que habla Mar. Sí, está buenísimo. Yo, bueno, si van a un par de entrevistas atrás, van a encontrar la entrevista donde le hicimos la entrevista colectivo y súper interesante lo que están haciendo. Y bueno, también como te decía en esa entrevista, lo importante de los colectivos, ¿no? Para ayudar a los artistas a, bueno, no estar ahí encerrados y peleándola solo. Eso también es importante. Sí. Que siempre es Totalmente. Así. Bueno, y por hoy, hoy en día se sale así adelante, ¿no? Como en red, sí, comunidad. 
Totalmente, no hay, no hay otra forma para eso. Bueno, Omar, súper interesante tu recorrido, tu trabajo. Eh, así que bueno, te agradezco mucho para antes de terminar, porque siempre me olvido, me voy como metiendo la conversación. ¿Alguno que haya escuchado y está interesado en tu trabajo? ¿Tenés redes sociales, tenés página web donde puedan encontrarte? Eh, sí, les doy el Instagram, arroba marlegón, mar-legón. Buenísimo, ahí está entonces toda la obra de Mar. No obstante eso, en la página de la asociación va a haber un perfil completo de Mar, eh, donde va a estar un poco su trayectoria, imágenes de 10 obras que ella seleccione y también los links para que puedan encontrarlo más fácilmente. Así que no te robo más tiempo, te agradezco mucho por esta muy linda entrevista y te deseo que tengas un muy buen día. Igualmente, Facu, mil gracias a vos. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, significa buen café. Todos los supermercados Bea del país vas a poder encontrar los productos Bea. Y a continuación tenemos nada más ni nada menos a una artista plástica del premio Manuel Belgrano. Que nuestro cometido es que se conozcan, se visibilicen, además de que el día 10 de diciembre se van a presentar las obras en el museo, que también a través de este medio poderles hacer una entrevista. En este caso es Silvia Nanis, es artista plástica, como dije, y en mención de honor en pintura. Te vas a ser entrevistada por Facundo. Adelante y felicitaciones. Nuestros artistas, un espacio para difundir el trabajo y las producciones de artistas argentinos. Bueno, en este espacio de entrevista en el programa de la Asociación de Amigos del Museo Sibori, hoy estamos con una artista plástica que está entre los seleccionados en la edición de este año del premio Manuel Belgrano. Estamos con Silvia Nani. ¿Cómo está Silvia? Hola, muy bien Facundo. Eh, eh, bueno, un poquito nerviosa <risa> hablar es muy complicado <risa> pero bien, contenta de, de estar acá con vos charlando ¿eh? bueno, mira, relájate yo como siempre le digo, eso que te pasa a vos es que sí. parece ser un mal de los sí. de plásticos eh, bueno, sí, pero sí. lo que siempre digo es un espacio para conversar y conocerte un poco, sobre todo para que te conozca la audiencia del programa y un poco la comunidad de la asociación de amigos del Museo Sibori, que es una asociación que se encarga sí. de difundir el arte argentino. Entonces, por eso damos este espacio. Así que, sí. no, empezá por donde a vos te parezca. Bárbara. Algunos empiezan por donde, cómo se formaron, otro por cómo están haciendo. Lo que a vos te parezca bien va a estar bien. Sí, sí, sí. Bueno, bárbaro, pensando en lo que iba a decir hoy, eh, ya que si te entrevistan, parecería que uno tiene que decir cosas importantes, pero... <ríe> Yo crecí en una familia muy humilde de dibujantes y pintores. Papá, mis hermanos, mis tíos, y mis tíos por parte de mi mamá, ¿no? Eh, cuando yo era chica, empiezo, bueno, empiezo por contar mis juegos preferidos, siempre fueron dibujar y pintar en el, en la, en el patio de la casa donde yo nací, que fue en Boulogne. Y hacíamos con mi hermana... Eh, cara con tiza y pelo con agua entonces en un pizarrón agarramos la tiza hacíamos la carita y después con un trapo húmedo el peinado como el, 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 la humedad se iba enseguida cambiábamos de peinado y así horas y horas podíamos estar con mi hermana las diversiones de esa época eh, sí, sí, sí teníamos gallinas y una, y una pequeña huerta y Vivíamos así, en Bulón. Mi papá, desde muy joven, dibujaba hermoso a carbonilla, a, 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 conservo algunos dibujos referentes a sus estudios de anatomía y, y retratos que hacía. Y bueno, y había empezado a estudiar con Lino Palacio, el historietista, pero cuando falleció su papá, dejó sus estudios y se transformó en mecánico en un mecánico matricero sí. para mantener a su mamá. Bueno, eran otros tiempos, ¿no? Sí, eh, bueno. Tuvo que dejar lo que le gustaba para dedicarse a otra cosa, a trabajar. Mm -hmm. eh, 
Bueno, ahora veo que esto es como una pequeña introducción para contar cómo empecé yo con el dibujo, ¿no? Porque todo a mi alrededor era el dibujo. Fue como una cosa muy, muy importante. Siempre en mi casa, en ningún momento me dijeron, no, ¿cómo te vas a dedicar al dibujo? ¿De qué vas a vivir? No, para nada. Mi papá siempre me decía, vos tenés que hacer lo que te gusta, lo que sentís. Mi mamá también. Eh, así que eso fue un, un buen espaldarazo. Cuando yo terminé el colegio secundario, estudié en el Nacional de San Isidro, vivíamos en Bulón, por eso iba a esa escuela que quedaba cerquita. Uh -huh. Estaba como medio perdida y me sentía como un corchito en el agua, ¿viste? Que van así de un lado para el otro. Esa era difícil. Eh, Sí, muy difícil. Me hubiese encantado entrar a Bellas Artes, pero bueno, por una serie de cuestiones eh, mías, eh, hicieron, eso hizo que, que ni siquiera lo intentara. Lo, lo intentara quizás, era un poco tímida, insegura, y no, quizás no, lo era realmente. Ah. Y mi hermano Miguel, que trabajaba en una productora de animación, sí. que en ese momento estaban haciendo una serie televisiva que se llamaba El maravilloso mundo de Mafalda, me invitó, me dijo si quería aprender el oficio, porque me vio medio perdida y conociendo un poco mis habilidades de dibujo, me ofreció eso. Y la verdad es que fue bárbaro, esto fue un súper gran espaldarazo, porque aprendí muchísimo mi oficio que sigue ahora, que es el dibujo animado. Eh, siempre fui muy observadora, por eso aprendí rápido este oficio y, eh, y bueno, mirar, me encantaba mirar a la gente, eh, sus movimientos, sus, sus expresiones, eh, el, el caminar, el sentarse, el hablar, qué hacía la gente cuando hablaba. Entonces, eh, bueno, acá viene una anécdota que me acuerdo que cuando era chica y viajaba con mi mamá en colectivo, yo me detenía a mirar por ahí una persona así como uh, muy fija y, sí. y mi mamá me tocaba con el codo y me decía, nena, deja de mirar a la gente, ¿no? Porque, bueno, eh, las personas se podían sentir un poco observadas sí, no. por una niña rara. <ríe> Entonces, bueno, Mafalda fue mi primer trabajo a los 19 sí. años. Sí. Eh, muy orgullosa de haber empezado a trabajar allí y trabajando mucho con los años me convertí en la primera mujer animadora de Argentina. Esta es una parte de, de lo que a mí me gusta que es el dibujo animado, donde bueno, eh, después eh, trabajé en series para afuera, para acá, trabajé con García Ferré, trabajé en muchos largometrajes, fui jurado de festivales, pero con eso a mí no me alcanzaba, yo sentía que quería otras cosas también y empecé a ir a los talleres de dibujo y pintura alrededor de los 30 años. Eh, empecé en Estímulo de Bellas Artes, que era bien las, medio así tranquilito, digamos, como yo seguía así medio deambulando, sí. eh, me juntaba con amigos a dibujar y le pagábamos a una modelo, Uh -huh. Después empecé, me habían hablado muy bien de María Luisa Manacero y fui a sus talleres de dibujo que quedaban en colegiales. Y después eh, llegué al taller de pintura de Carlos Gorriani. Uh -huh. Eran muy interesantes los talleres que daba Gorri. Eh, y cuando me dijo, nena, vos ya estás, alrededor de los dos, de, a los dos años de haber concurrido, Sí. me dio como un miedo terrible sí. porque pensé que me faltaba todavía un toquecito de, or, de horno, ¿no? Uh -huh. este, me asusté, me sí. asusté, pero bueno, acepté lo que él me decía y dije, bueno, vamos a laburar. Y sí. Entonces me presenté en un salón de artes visuales. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Eh, sí. Me, me presenté en un salón de artes visuales y me aceptaron. Después me presenté a otros dos y no, no me aceptaron. Y dije, bueno, listo, acá. Qué cosa, ¿no? Porque en esa época 
yo pensé eso y no tenía mucha relación con otros artistas. Claro, claro. No, no, más bien yo estaba en el ambiente del dibujo animado. Entonces uh -huh. dije, uy, bueno, esto no es para mí, uh -huh. qué sé yo. Seguí entonces laburando en dibujo animado durante varios años más. Tuve un hijo, eh, bueno, en fin. Eh, y después volví a la pintura de la mano de Graciela Yeffer, que es una gran artista, amiga y, y maestra. Eh, con ella estuve va varios años también, hice un taller de diseño con Ricardo Blanco, hice un pequeño taller de escultura con Omar Estela, incursioné en libro de artista y en, técnicas, en otras técnicas mixtas, eh, o sea que yo ando dando vueltas por varios, por varios amores que tengo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, te puedo contar que, que cuando mi obra va a ser figurativa, eh, surge de una necesidad que aparece, eh, aparece como un pantallazo de color, uh -huh. un sentimiento... Eh, algo, algo que veo en la calle, bueno, y entonces puedo inspirarme con una referencia que yo busque, uh -huh. eh, cualquiera sea, pero solo si me conmueve. Si me conmueve sí. es porque me, me llega y ya está eso en, en mi interior, por eso aparece, por eso ap aparece ese pantallazo ¿no? que me da como ganas de, de hacerlo, de pintarlo. Uh -huh. Y ahí entonces surge como un relato, una pintura como un relato que yo quiero hacer. Uh -huh. Después eh, necesito pintar sin referencias, eh, algo, algo totalmente distinto, después vuelvo a lo figurativo y así. Cuando, cuando yo quiero pintar sin referencias, lo siento como un descanso. Ajá. como un descanso de, de algo más, eh, más trabajoso para mí que es la, la figuración. Claro. Eh, entonces, en ese descanso, las líneas y los colores pueden conversar o no, tampoco me, me importa eso mucho. Eh, y de ese modo, mis pinturas son muy distintas. Uh -huh. eh, a veces cuando posteo en Instagram... Eh, el título es A veces soy así, porque son realmente muy distintas. Y puedo llamarlas abstractas, pero simplemente para diferenciarlas de las otras, porque para mí es siempre una, ¿no? Siempre la misma, es mía, digamos, por más que yo sea, haga figuración o abstracción o escultura o, o barro, es, soy siempre yo, y todas son distintas. Está muy bien. Bueno, y a ver, es hermoso recorrido, la verdad me, me encantó lo de, de saber que habías participado en Mafalda, que aparte formó parte de mi infancia, así que eso me emociona un poco. Sí. Y demás, es un sí. personaje sí. muy significativo claro. para... Creo que para ya no, no, no es para una generación, digamos, porque fue acompañando a mis hijas, lo leen y demás. Así que eso me, me, me parece hermoso. Sí, sigue, sigue en pie. Tu, tu con Vital, el, sí. tu papá con Lino Palacios, que también era un, como una historietita que yo leía, así que bueno, hay muchos puntos ahí de contacto que me, que me, que me, me gustan mucho. <risa> ¡Qué lindo! ¿Cómo, ¿Cómo te encuentra hoy en ese recorrido que vos estás? Bueno, está lo del premio Manuel Verano, te, te felicito nuevamente, pero aunque estás, bueno, imagino ah, que sí. estás trabajando como en, el, en lo que tiene que ver con los dibujos animados, pero el tema de tu obra, ¿estás mostrando, estás con proyectos de muestra? Sí. Eh, por ahora no estoy con un proyecto de muestra, pero sí, eh, eh, es, eh, bueno, hice una muestra hace poquito eh, en, en Fundación Pasaje 865 eh, con toda mi serie de las sábanas y con otros artistas, éramos cinco artistas, uh -huh. cada uno expuso una gran variedad y bueno, a partir de ahí es, estoy haciendo cosas, pero no estoy con un proyecto próximo de muestra. Lo que sí eh, formo parte de un grupo que se llama Alianza Artistas y entonces todos los meses hacemos muestras 
itinerantes en distintos, en los talleres de artistas invitados y en los nuestros. ¿sí? Eh, el creador del, del, de, la, de la alianza se llama Pablo Gasal uh -huh. y es un grupo autogestivo. Está, está muy bueno porque conoces mucha gente y aparte nos ayudamos todos mutuamente, ¿no? Y es algo que creo eh, que los artistas plásticos ¿sí? necesitan, ¿no? No quedar tan aislados y empezar a unarse y, y llevar adelante proyectos. Claro. Sí, sí, por supuesto. Eh, mis, después, bueno, otros... Eh, yo tengo muchos proyectos en pintura en, en mente, algunos los voy escribiendo, otros los empiezo y los, los dejo un tiempo, después vuelvo. No, son, no soy muy ordenada en ese sentido, sí. eh, pero bueno, tampoco quiero presionarme tanto para ordenarme porque no tengo un apuro eh, extraordinario en terminar todos mis proyectos porque... Me parece que eso forma parte de, la vi de mi vida, el estar un poco eh, pensando en una cosa y en la otra y llevar un poco cada día adelante, ¿no? Eh, por ejemplo, la serie de las sábanas, el, el, este, esta mención que recibí, es una, una serie grande de pinturas que, que quiero eh, continuarla con con objetos de, de arcilla, eh, bueno, todo, todo esto me lleva a pensar bastante en la cabeza <risa> y, a, y a moverme buscando cosas, buscando eh, eh, herramientas para trabajar o, o, o quizás también ahora incluí el collage para esta serie, así que puede llegar a ser una serie que tenga un montón de de lenguajes, lenguajes diferentes, ¿no? Está muy bien. Está muy bien. Eh, y bueno, y, eh, entre otros, eh, bueno, por ejemplo, hice varias veces muestras en el, en el hospital Laura Bonaparte, uh -huh. de que antes era Cenareso. Sí. Fui invitada por Omar Panos Panosetti, que es el curador. Después expuse en el Palais de Glass, en el Borges. Uh -huh. eh, pero bueno, me interesa mucho el, el cruce entre la animación y la pintura, que bien. son mis dos amores, porque no quiero dejar nada de lado, ¿viste? Me, me, no puedo tener una sola cosa. Eh, a veces me, me despierto y digo, bueno, a ver, ¿qué hago hoy? ¿Pinto o animo? <ríe> y a veces esa, esa duda puede ser agotadora, esa duda existencial, sí. pero... Eh, bueno, me gusta eso. Muy bien. Bueno, y Silvia, para ir cerrando la nota, digamos, la gente que, de, que está escuchando y la gente de, de, que después va a ver tu material en la web de la asociación, ¿dónde se encuentra con tu obra online? Sí. ¿Tenés página web? ¿Tenés red social? Sí, tengo eh, el Instagram, página web, no, no tengo armada aún. Tengo un Instagram que es silvianani.ar y tengo un blogspot que ya no se usa más, pero igual yo lo tengo, sí. que se llama Dibujos y Pinturas en Movimiento. Buenísimo. Eh, y ahí hay animaciones y hay pinturas. Bueno, eh, están todos, esos dos. Están todos invitados entonces a ingresar eh, a la web y a, bueno, al blogspot y al perfil de Instagram de Silvia. Va a estar toda la información en la web de la asociación, así que no se hagan problemas, pueden ingresar ahí y la van a encontrar. Bueno, Silvia, hermosa charla, hermoso tu recorrido y tu trabajo. Te felicito de nuevo por la mención en, los en el premio Manuel Bebrano y te deseo que tengas un muy buen día. Muchas gracias Facundo y un placer conocerte y conversar con vos. Muchas gracias. En Coto, trabajamos cada día para brindarte variedad, calidad y las mejores ofertas. Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco. 
En tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo, que canta, que baila, que cocina, nosotros también queremos bancar a los que no, a los que se mandan a hacer algo y les sale horrible. Porque aunque pueda fallar, lo importante es seguir intentándolo. Y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo. O una alternativa que te salve. Porque si falla, tenés un disco cerca. Disco. ¿Qué necesitas? Bueno, espero que les haya agradado este programa, porque acercamos siempre al arte, nos ayuda, nos hace vivir, nos hace pasar a otra dimensión y nos llena el espíritu. Nos despedimos, hasta la próxima semana y acérquense a una de esos artistas que nosotros no podemos a lo mejor llegar o los desconocemos eh, a través de nuestras redes mándenos sus datos y los entrevistaremos con mucho gusto para nosotros va a ser un honor darle visibilidad a muchos artistas y muy buenos que hay en los distintos lugares de nuestro territorio hasta la próxima semana y adelante Argentina